El Alberche es uno de los ríos más importantes de la provincia de Toledo y desemboca en el Tajo. Históricamente, el Alberche ha sido crucial tanto como fuente de agua para el riego de las tierras de cultivo como por su valor estratégico. El castillo de Escalona se alza imponente en su orilla. Aunque hubo fortificaciones anteriores, el edificio actual es del siglo XV y su estratégica posición y robustez lo convirtieron en un bastión defensivo clave en la zona. Aquí nació en 1282 don Juan Manuel, señor de Escalona, autor del Conde Lucanor y uno de los escritores medievales más importantes, y más tarde pasó a manos de la familia Pacheco. Álvaro de Luna lo convirtió en un gran palacio, que se conservó hasta la Guerra de la Independencia, cuando fue derruido por los franceses del Mariscal Sult para construir un puente sobre el río. Hoy en día es de propiedad privada, parcialmente restaurado y no se puede visitar. Seguimos camino hacia el sur. Es primavera y todo está verde. Las amapolas florecen y los cultivos crecen. Los antiguos caminos de carreteros hoy en día son carreteras que comunican eficazmente los pueblos. Haremos una breve parada en Maqueda. La Torre de la Vela y los arcos de la Iglesia de Santa María, en tiempos puertas de la ciudad, nos recuerdan que un día estuvo amurallada. El Castillo de la Vela es el remanente mejor conservado de aquellos tiempos y alberga un museo de la Guardia Civil. Nuestra siguiente parada es Barciense, un lugar menos conocido, pero con un castillo que merece atención. Construido en el siglo XV por la poderosa familia Silva, el castillo de Barciense destaca por su imponente torre del homenaje. En sus muros se puede ver el escudo heráldico de la familia, un león rampante, símbolo de su linaje y poder. Aunque hoy el castillo se encuentra en ruinas, su silueta domina el paisaje toledano. Toledo, capital provincial, es la última parada. La ciudad imperial fue una de las urbes más importantes de Europa. También se conoce como ciudad de las tres culturas, ya que en sus calles habitaban cristianos, judíos y musulmanes. Fue capital de uno de los mayores imperios de la historia. Y así termina la ruta de hoy. Os espero en el próximo vídeo, con más lugares a descubrir.